ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഒങ്ങായിട്ട് പിടിച്ച് കട്ടിലെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നാക്കും കടിച്ചു പിടിച്ച് റൂമും പൂട്ടി ഞങ്ങൾ കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് ഇതിന് ആഹാരത്തിന് നമ്മൾ പത്ത് വട്ടം പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പകുതി മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ വന്നത് മൊത്തം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക ടൂർ കിട്ടുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മെഡിസിറ്റിയിലെ സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ടൂർ പോകാൻ പൈസ ഉണ്ട് അന്നേരം എന്നെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊങ്ങായിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചത് ശാസ്താംകോട്ട എസ് ഐ സാറിൻ്റെ മുണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് സാറേ ഞാൻ ബന്ധം ഒഴിയോ എനിക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ ഐ എം മുകേഷ് ഷാദ മാധവ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ സുഖമില്ലാതായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ഭർത്താവ് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഈ അമ്മ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അതും എങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് കൂടെ നോക്കണം മതി വെച്ച് വണ്ടി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി അങ്ങനെ കുഞ്ഞ അവന്മാര് പത്മാവതി ഇട്ട് കൊണ്ട് ഇരുന്നു എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവരെന്നാ പറഞ്ഞേ മരിച്ച് മരിച്ചോലെ കിടന്നതാ അന്നേരം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ സോഡിയം കുറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂത്ത മോള് വന്ന് അന്ന് രാത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജീവനത്തെ ഇരിക്കുന്നത് അവന്മാർ ഇന്നിട്ട് ഈ മെഡിസിറ്റി വേവന എൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ ഒരു ചായ പോലും മേടിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് അതായത് ഈ അമ്മ പറയുന്നത് മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നിലിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നിലിരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഈ രീതിയിലായത് ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ ഭർത്താവാണ് അതിനുശേഷം ഈ അമ്മ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ പണം പിരിച്ചെടുത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം കൈക്കലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഈ ഭർത്താവ് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം പത്മാവതി കിടന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആളുകളെ അവന്റെ കൈ ഒരു പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പത്മാവതി ഞാനും എന്റെ മോക്കും എവനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അടച്ച എന്റെ മൂ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈ അവിടെ ചെന്ന് അമ്പതിനായിരം അവിടെ തന്നെ അയച്ചു അങ്ങനെ പലരും എന്റെ നാട്ടുകാർ നല്ലവരും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും എന്റെ മൂത്ത മോടെ ഒരു നാല് പവന്റെ സ്വർണം ഞാൻ മേടിച്ച് പണയം വെച്ച് പിന്നെ അവിടെ എസ് ബി ഐ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പോണ്ട് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കുഞ്ഞിനെ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അവൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അവന്റെ നേട്ടം എവിടെ എത്രമാത്രം വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമോ ലോഹറിന് മുമ്പ് അവൻ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു ഈ അമ്മ പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് കാരണം ഇത് പല വീഡിയോയിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുള്ള സ്നേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് ഈ അമ്മ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചുള്ള ആ വീഡിയോ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അനുമോളെ കസേര വന്ന് സിറ്റൗട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ തനിയെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആ ഓർമ്മശക്തിയും സംസാരവും കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ ഈ കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം പരിചരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ അമ്മ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ഈ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുക ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഒങ്ങായിട്ട് പിടിച്ച് കട്ടിലെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നാക്കും കടിച്ചു പിടിച്ച് റൂമും പൂട്ടി ഞങ്ങൾ കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് നാട്ടുകാരെ അവിടുത്തെ നല്ലവർ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്കും ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകോ എവൻ മക ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ളവനെ എവൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലും എന്തിനും ചെയ്യാൻ എവൻ മടിക്കാത്തവനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതം ഞങ്ങൾ വരാൻ ഇവിടെ വഴി സൗകര്യം ഇല്ല അകത്തൊരു ബാത്റൂം ഇല്ല വയലി അരുവിന് ആ വീട് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ത്യാഗങ്ങൾ മൊത്തവും സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവയെ ആഹാരം എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓരോ ആക്ഷേപങ്ങൾ മൂന്
അതുപോലെ ടൂറിന് പോയി ചെലവഴിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ടൂറിന് പോകുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പലർക്കും അപ്പോൾ തോന്നാൻ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ടൂറിന് പോകുമോ എന്ന് എന്തായാലും ആ വീഡിയോ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞ എന്റെ പൈസ ഇല്ല അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ടൂർ പോകാൻ പൈസ ഉണ്ടോ അന്നേരം എന്നെ തെറി വിളിച്ചോണ്ട് കൊങ്ങായിക്ക് കുത്തി പിടിച്ചത് എന്തായാലും ടൂറൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ വേണ്ട എന്നാണ് അതും എസ് ഐയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം ഈ കുട്ടിയെ ഇനി ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അതും ഈ അമ്മ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതും കൂടെ കേട്ട് നോക്കാം അതല്ല ഇവൻ പൈസക്ക് വേണ്ടി അനിമോളെ അനിമോളെന്ന് വിളിക്കുന്നിട്ട് അവൻ ടൂർ പോകും അഞ്ചും ആറും ദിവസം പോയി ടൂർ ഈ കുഞ്ഞ് എന്തോ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കത്തില്ല ഇവൻ പൈസക്ക് വേണ്ടി അനിമോളെ 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 വീട് ഇടാൻ നേരം മാത്രം അനിമോളെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റൂമിലോട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കത്തില്ല അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാൻ സഹിച്ച് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അവൻ കൊല്ലും അവന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശാസ്താംകോട്ട എസ് ഐ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് സാറേ ഞാൻ എന്ത് ഒഴിയോ എനിക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒരു അമ്മയാവി പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി ഇത്രയാക്കി ഈ നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത പൈസ അവൻ മൊത്തം ദുര്യോഗം ചെയ്യുമോ അവൻ അവൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു അതും എടുത്ത് ഇതെടുത്ത് ടൂർ പോവുക കാറ് വിളിച്ച് കോയമ്പൂർ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അവൻ കോയമ്പത്ത് ചെന്ന് ഓരോ ദിവസം എ സി റൂം എടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് പൈസ കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ എ സി റൂമിലല്ലേ താമസിക്കാൻ തോന്നത്തോളൂ കാരണം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള പല ആളുകളും പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് കൂടുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെലവഴിച്ച് കളയണം എന്നൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവും ആ മനോഭാവമായിരിക്കാം ഉള്ള കാശെല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കിയത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ അമ്മ പറയുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്തായാലും രണ്ടു വശവും കേൾക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഇവർ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്ന അന്ന് വരെ എ ടി എം കാർഡ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇരുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് വരെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പതിനാലര ലക്ഷം രൂപയും അവരുടെ ചെലവും പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന അതെല്ലാം കൂടി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കിയത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ചേച്ചി തന്നെയാണ് ആ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്ക് പറയേണ്ടത് അവരാണ് ഞാനല്ല അപ്പം ബാങ്ക് ഞാനിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്ക് അവർ പറഞ്ഞു പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള ന്യായം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ചിലവാക്കി ആ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും ചിലവാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ചേട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിലവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും ചിലവായി അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തീർന്നു പോയി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെയും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ അമ്മ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതും കൂടെ കേട്ട് നോക്കാം മോള് കൊട്ടാരിക്കര ഇൻഡെക്സിലെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ അവിടുന്ന് ആറ് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അവിടെ ചെക്കായിട്ട് കൊണ്ട് തന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻഡെക്സിൽ തന്ന് സാർമാരവിടെ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പൈസയായിട്ട് ചെക്കായിട്ട് എൻ്റെ എഴുത്തു അത് എവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ഈ കുഞ്ഞിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ മെഡിസിറ്റി പോയി അയ്യായിരം രൂപയാവുന്നത് അവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു അതിന് മോക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായി കാണും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നാണ് ഈ അമ്മയുടെ മൊഴി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിയ പാകപ്പിഴ മൂലം ഈ